விடுகதை இது விடை தேடும் பயணம் அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்தின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி இந்நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் மேங்கோ ட்ரீ டாட் ஆன்லைன் இலங்கை மற்றும் இந்திய நாட்டின் மளிகைப் பொருட்கள் பிரதான உணவு வகைகளை குறைந்த விலையில் நிறைந்த தரத்தில் உங்கள் இல்லத்தில் இருந்தபடியே பெற்றுக்கொள்ள மேங்கோ ட்ரீ டாட் ஆன்லைன் இணைந்து வழங்குபவர்கள் திண்ணை அறவாரியம் மக்களுக்காகவும் மக்களின் நலனுக்காகவும் அவர்களின் சமூக மேம்பாட்டுக்காகவும் பல மக்கள் நலத்திட்டங்களை எடுத்து செல்கிறது லாப நோக்கமற்ற தொண்டு நிறுவனமான திண்ணை அறவாரியம் மேலும் இணைந்து வழங்குபவர்கள் ஜி சி எஸ் எம் ஆர் குளோபல் சென்டர் ஃபார் சித்தா மெடிசன் அண்ட் ரிசர்ச் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ வழிமுறை வாயிலாக தமிழ் மருத்துவ முறையான சித்த மருத்துவத்தை உலகறிய செய்யும் நோக்கத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறது சென்னை மற்றும் அமெரிக்காவில் பதிவு செய்யப்பட்ட தொண்டு நிறுவனமான ஜி சி எஸ் எம் ஆர் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை மற்றும் பொன் விழா கண்ட நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் இணைந்து வணக்கம் நியூயார்க்கில் மாபெரும் பேரவை தமிழ் விழா தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் வ ஊசியின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளுடன் கூடிய வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை பெருமையுடன் படைக்கும் பேரவை தமிழ் விழா ஜூலை மாதம் முதலாம் திகதி முதல் நான்காம் திகதி வரை நியூயார்க் மாநகரில் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் பேரவை தமிழ் விழா நிகழ்ச்சி பற்றிய மேலதிக விவரங்களுக்கு அமெரிக்க மண்ணில் இருந்து உலகின் மூத்த மொழிக்கு முடிசூட்டு விழா இது அமெரிக்க தமிழ் வானொலி தமிழ் எங்கள் மூச்சு நேர்களுக்கு வணக்கம் இது அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் தமிழ் எங்கள் மூச்சு டபிள்யூ 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 டாட் அமெரிக்கன் தமிழ் ரேடியோ டாட் காம் என்ற இணையதளத்தினூடாகவோ தர இறக்கம் செய்யப்படக்கூடிய அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் செயலி டியூனின் மற்றும் ரேடியோ கார்டனூடாக இணைந்திருக்கும் அமெரிக்க தமிழ் வானொலி நேர்களுக்கும் முகநூல் மற்றும் யூடியூப் வாயிலாக இணைந்திருக்கும் அமெரிக்க தமிழ் ஊடக வலைக்காட்சி நேர்களுக்கும் அமெரிக்க மண்ணின் வாஷிங்டன் தேசத்தில் இருக்கும் எங்கள் பிராந்திய கலையகத்தில் இருந்து அன்பு தமிழ் வணக்கங்கள் விடுகதை விடை தேடும் பயணம் மற்றும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் இன்றைய நாளும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் எடுத்து வந்திருக்கும் சிறப்பு தலைப்பு வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் பேரவை விழா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை மாதம் முதலாம் திகதி முதல் நான்காம் திகதி வரை அமெரிக்காவின் வர்த்தக தலைநகரான நியூயார்க் மண்ணில் இந்த நிகழ்ச்சி இடம்பெறவிருக்கின்றது இது பற்றிய ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக இந்த விடுகதை அமைய போகின்றது அதை பற்றி பேசுவதற்கு நாங்கள் சில சிறப்பு விருந்தினர்களை அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் அதற்கு முன்பாக வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை அமெரிக்காவில் இருக்கும் தமிழ் சங்கங்களின் தாய் சங்கமாக திகழ்வது வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை தமிழ் தமிழர்களின் உணர்வுகள் தமிழர்களின் விடுதலை தமிழர்களின் உரிமை அவற்றுடன் கூடிய எங்கள் அடையாளங்களை வட அமெரிக்க மண்ணில் பேணி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக மக்களால் மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சங்கங்களின் தாய் சங்கமாக திகழ்கின்றது வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை பகுதியில் விழா காலம் காணும் இந்த நிகழ்வு வருடந்தோறும் இடம்பெற்று வருவது வழக்கம் அதற்கு அமைய முப்பத்தி ஐந்தாவது பேரவை தமிழ் விழா இம்முறை இடம்பெறவிருக்கின்றது கப்பலோட்டிய தமிழன் வா ஊசியின் பிறந்த தினத்தை சிறப்பு மிக்க முகமாகவும் அதே நேரம் தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் என்ற தலைப்பில் இந்த முறை இந்த விழாவை அரங்கேற்ற இருக்கின்றார்கள் இந்த விழா அமைப்பாளர்கள் நிகழ்ச்சியில் இதை பற்றி பேசுவதற்காக அழைத்து வருகின்றோம் அமெரிக்க தமிழர்களுக்கு நன்கு பரிச்சயமான முகம் நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களில் இவர் அடங்குகின்றார் எதற்கு மேலாக தமிழ் சங்க பேரவை விழாவை அமெரிக்க மண்ணில் அரங்கேற்றி மகிழ்ந்தவர்களில் இவரும் அடங்குகின்றார் அத்துடன் இந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது பேரவை தமிழ் விழா நியூயார்க்கின் இடம்பெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் அவரும் ஒரு அங்கத்தவராக மிக முக்கிய அங்கத்தவராக இருக்கின்றார் அழைத்து வருகின்றோம் 
மருத்துவர் எம் என் கிருஷ்ணன் அவர்களை அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்துக்கு வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அருமையாக முன்னுரை கொடுத்தீர்கள் ரூபன் நன்றி நன்றி ஐயா எப்படி இருக்கின்றீர்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கு இப்ப இங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த வட அமெரிக்க தமிழ் பேரவை விழாவை மூன்றாவது முறையாக தமிழ் சங்கம் நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் கொண்டாடி கொண்டு வர இருக்கின்றது இரண்டு முறையாக இதற்கு முன்னாலே கொண்டாடி இருக்கின்றது இந்த விழாவுக்காக மிகவும் பாடுபட்டு ஐநூறுக்கு பேர் எல்லோரும் அதை உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விழாவினுடைய பெருமை என்னவென்றால் தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் என்று கூறினீர்கள் அதனுடைய முக்கியம் என்னென்றால் இங்கிலுக்கும் வளரும் இங்கிலுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் அவர்களுக்கு தமிழ் பற்றும் தமிழ் அறிவும் தமிழ் கலாச்சாரமும் பரப்ப வேண்டும் என்று பல தமிழ் சங்கங்கள் இப்பொழுது பாடுபட்டு வருகின்றன அந்த தமிழ் சங்கங்கள் ஒன்று கூடி இந்த விழாவை நடத்த போகிறார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த விழாவு நியூயார்க் மாநகரத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு அதிகம் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை இது ஒரு முதன்மையான மாநகரம் இங்கு வருபவர்களுக்கு தமிழ் தமிழால் நாம் சேர்வோம் தமிழால் உணர்வோம் என்று மட்டுமல்லாமல் இந்த மாநகரத்தையும் சுற்றி பார்க்கும் ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கின்றது இப்பொழுது நடக்கும் ஜூலை ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு நாட்களில் இந்த விழா மிகவும் சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் என்று பல பேர் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐநூறுக்கு மேற்கு வேண்டிய இளைஞர்களும் தன்னாளவர்களும் மற்றைய செயற்குழு உறுப்பினர்களும் எல்லோரும் சேர்ந்து மிக மிக கஷ்டமாக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனை சிறப்பிக்க வேண்டும் என்றால் எல்லோரும் வர வேண்டும் இந்த விழாவை கண்டு கழிக்க வேண்டும் நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் எங்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் என்ற குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஆர்வு கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த குழந்தைகள் தான் நம் பிற்காலத்தில் நம்ம தங்கள் தமிழ் சங்கத்தை வளர்ப்பவர்கள் நாம் எல்லாம் இருப்போம் ஓரளவுக்கு வளர்ந்தோம் போவோம் என்றும் இல்லாமல் இந்த தமிழ் சங்கங்கள் வளர வேண்டும் என்றால் குழந்தைகள் தான் தமிழுக்கும் தமிழ் சங்கங்களுக்கும் நிர்வாகிகளாக இருக்கப் போகிறார்கள் அவர்களை வளர்ப்பதும் அவர்களுக்கு தமிழர்வை கொடுப்பதும் நமது கடமை நமது குழந்தைகள் இல்லாமல் எல்லா குழந்தைகளையும் நாம் பாராட்ட வேண்டும் அதற்காகத்தான் இந்த பேரவை விழா மிகவும் பெரிய திருவிழாக அமையப் போகிறது அதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் வர வேண்டும் என்று அன்புடன் உங்களை வணங்கி வைக்கப் நன்றி ஐயா அதன் சுருக்கமாக நீங்கள் எல்லாம் கூறிவிட்டீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கியத்துவம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க வாராக்கள் என்ன செய்யலாம் என்று அதே நேரம் இந்த தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் என்ற அந்த தலைப்பும் தற்போதைய எங்கள் இன்றைய நாளைய தலைமுறை தமிழர்களாய் எங்கள் அடையாளங்களை எங்கள் உரிமைகளை இந்த மண்ணில் ஒரு புலம்பெயர் சமூகமாக இந்த மண்ணில் அரங்கேற்ற காத்திருக்கும் இன்றைய நாளைய தலைமுறையினருக்கு நேற்றைய தலைமுறையினராகிய நீங்கள் நல்ல ஒரு வழிகாட்டிகளாக வழிகோலிகளாக அமைத்து அழைத்து செல்ல இருக்கிறீர்கள் இப்படி இருக்கிற இடத்துல இத மூன்றாவது முறையாக நியூயார்க்ல அரங்கேற்றுவதா சொல்லியிருந்தீர்கள் இந்த அதற்கு முதல் இரண்டு முறை அரங்கேற்றிய இந்த பெருமை உங்களை அப்படி இருக்கோக்க பல முதல் முதல் நடத்துவதற்கும் இரண்டாவது முறை நடத்துவதற்கும் மூன்றாவது முறை தற்போது நடத்துவதற்கும் ஏதாவது வித்தியாசங்கள் ஒற்றுமைகள் அல்லது அந்த மெருகூட்டல்கள் அல்லது அழகூட்டல்கள் இருக்கின்றன முதல் முறையாக பேரவை ஆரம்பித்த உடனே முதல் பேரவை விழா டெலவர் என்ற மாநகரத்தில் நடந்தது இரண்டாவது விழா வாஷிங்டன் திருநகரில் நடந்தது மூன்றாவது விழா நியூயார்க் தங்கத்தில் நடந்தது இந்த மூன்றாவது விழா நடக்கும் பொழுது அப்பொழுதுதான் பேரவை ஆரம்பித்த காலம் அதனால் ஒரு நானூறு ஐநூறு விருந்தினர்களே வந்திருந்தார்கள் அது அவர்களை அப்பொழுது எங்களுக்கு வேண்டிய வசதிகள் கிடையாது நாங்களே சமைத்து மூன்று நாட்களுக்கு அவர்களுக்கு அறுசுவை விருந்து அடுத்து அவர்களை உபசரித்து பாராட்டி அந்த விழாவை நடத்தினோம் அதற்கு பிறகு நியூயார்க் மாநகரத்தில் தான் மிகவும் புகழ்பெற்ற இடம் அங்குதான் நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயம் எங்களுக்கு வந்தது அந்த கட்டாயத்தில் ஒளிபரப்புல கரங்கள் இருக்குது அப்ப நீங்க கூறினதை நான் திருப்பி சொல்றேன் நீங்க கூறின இடம் மன்ஹட்டன்ல நடத்தணும் விரும்பினீங்க அப்படித்தான் சொன்ன வந்த நீங்கள் அப்படித்தான் அப்படித்தான் அந்த பகுதியில் ஏன்னா நியூயார்க் என்றால் 
நியூயார்க் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஐந்து பரோக்கள் அந்த பரோக்கள் வந்து ஸ்டாட் ஐலண்ட் குயின்ஸ் புரூக்லின் பிராங்ஸ் அண்ட் மென்னாட்டு அதில் நியூயார்க் என்று சொன்னால் எல்லோருக்கும் தெரிந்தது மென்னாட்டன் தான் அந்த மென்னாட்டன் தான் எல்லா விதமான ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் பல விதமான டிராமாவும் அண்ட் பிராட்வே ஷோஸும் மியூசியம்ஸும் இருக்கிற இடம் அங்குதான் கல்ச்சரே இருக்கின்றது அமெரிக்கன் கல்ச்சரே அப்படி இருக்கும் அந்த மென்னாட்டில் தான் நடத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வத்திலே அங்கேயே நாம் நடத்தினோம் அது மிகவும் வெற்றிகரமாக நடந்தது என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்றால் அங்கு விழாக்கள் வந்திருந்த அணிந்து ஆடவர்களும் பெண்களும் வரும்பொழுது அங்க இருக்கிற அமெரிக்கர்கள் பார்த்தார்கள் அந்த விதமான விழாக்களை நடத்தும் பொழுது அங்கிருப்பவர்களுக்கும் அது எங்களோடு சேர்ந்து தமிழ் என்றால் என்ன தமிழ் இளம் என்றால் என்ற என்ற ஒரு உணர்ச்சியும் அவர்களுக்கு தோண்டியது அந்த விதம் வெற்றிகரமாக நடந்தது இப்பொழுது மூன்றாவது விழா இப்பொழுது நடக்கப் போகிறது இந்த வருடம் ஜூலை மாதம் எப்பொழுதுமே பேரவையின் விழா ஜூலை சுதந்திர திருநாளாவது அமெரிக்க திருநாளிலேயே நடக்கின்றது அது முப்பத்தைந்து வருடங்களாக நடந்து கொண்டு வருகின்றது அந்த விழாவை இப்பொழுது நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் குயின்ஸில் சென்ட் ஜான்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் நடக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் எல்லோரும் மறுபடியும் நான் உங்களை அழைக்கிறேன் வாருங்கள் வந்து விழாவை சிறப்பியுங்கள் என்று உங்களை மறுபடியும் வாருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் நன்றி ஐயா இறுதி கேள்வி பொன் விழா கண்ட நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் அந்த நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தின் பாரம்பரியம் இதை எப்படி நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் எடுத்து செல்லுது என்ற தமிழ் சங்கம் முதன் முதலிலே நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் முதன் முதலிலே வட அமெரிக்கன் தோன்றிய தமிழ் சங்கம் அதற்கு முன்னால் தமிழ் சங்கமே கிடையாது அந்த காலத்தில் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த ஐம்பது அறுபது நாளில் இங்கு இருந்த தமிழர்கள் மிகவும் குறைவு அத்தகைய தமிழர்களிடையே எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தீபாவளி பொங்கல் என்று அவர் கொண்டாடி கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது இங்கிருந்து விஜயம் செய்த நாவரர் நெடுஞ்செழியல் அவர்கள் நியூயார்க்கிலே நீங்கள் ஒரு மாநாடு நடத்துகிற ஒரு சங்கம் வைத்திருக்கிறீர்கள் அதற்கு நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் என்றே பெயர் வைக்கலாமே என்று கூறினார் அந்த யோசனைப்படியே நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் வந்தது அதற்கு பிறகு வந்த கவிஞர் கண்ணதாசன் நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தின் பெருமைகளை பாராட்டி ஒரு கவி ஒரு கவி எழுதி கொடுத்தார் அந்த கவிதையை நமது சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அவர்கள் மெட்டவித்து பாடினார்கள் அதன் பெருமை இன்றுமே நியூயார்க் தமிழ் சங்க விழாக்களில் முதன் முதலாக அந்த பாடலை தான் இப்பொழுது ஒளிது ஒளிவைத்துக் கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆகையால் இந்த நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தை பார்த்து மற்ற தமிழ் சங்கங்கள் எல்லாம் தோன்றின அதுவும் அல்லாமல் நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் ஒரு முன்னோடியாக இருக்கின்றது பொன் விழா கண்ட தமிழ் சங்கம் பொன் விழாவை தாண்டி இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தின் அமைப்பும் இதில் மிகவும் முக்கியமான அமைப்பு என்ற என்னவென்றால் நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு தனி பிரிவையும் அமைத்திருக்கின்றது த தமிழ்நாட்டில் இருப்பவர்களுக்கும் சரி இங்கு வசித்த அமெரிக்க கண்டத்தில் வசிப்பவர்களுக்கும் சரி சேரிட்டி என்று சொல்வார்களே அதை ஒரு பிரதான காரணமாக கொண்டு பலருக்கு பலவிதமான உதவிகளை செய்திருக்கின்றது இந்த நிமிஷம் காரணமாக நாம் எல்லாவற்றையும் கூற முடியாது உங்களுக்கு வேண்டுமானால் வெப்சைட்டில் பார்க்கலாம் நன்றி நன்றி ஐயா உங்கள் நேரத்துக்கு நன்றி நீங்கள் தமிழுக்கும் எங்கள் அடையாளத்துக்கும் ஆற்றி வரும் ஆற்றிய ஆற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஆட்சி வர இருக்கின்ற சேவைகளுக்கு அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்தின் சார்பில் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நேரத்தில் நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தை பற்றி நிறைய சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை ஏனென்றால் நான் பதினைந்து வருட காலம் நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தின் தலைவராக இருந்தேன் நான் தான் இப்பொழுது இருக்கும் மூத்த தலைவர் நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தின் பல தலைவர்கள் வந்து நமது கலாச்சாரத்தையும் நமது குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய தமிழ் அறிவையும் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்களையும் நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் நடத்தி வருகின்றது அத்தகைய வேறு வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் முன்னோடி முன்னோடியாக இருந்து வரும் நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் நடத்தும் மூன்றாவது விழா எல்லோரும் மறுபடியும் வர வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி 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 ஐயா உங்களுடைய நேரத்துக்கு நன்றி நாங்கள் மீண்டும் என்னோட நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ரூபன்
நன்றி வணக்கம் ஆம் நேர்கள் பார்த்தும் கேட்டுக் கொண்டிருப்பதை அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் வழங்கி கொண்டிருக்கும் விடுகதை விடை தேடும் பயணம் சிறப்பு நிகழ்ச்சி இன்றைய நாள் நாங்கள் எடுத்து வந்திருக்கும் தலைப்பு வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை வழங்கும் முப்பத்தி ஐந்தாவது பேரவை தமிழ் விழா நியூயார்க் மண்டில் முதல் ஜனவரி ஜூலை மாதம் முதலாம் தேதி முதல் நான்காம் தேதி வரை இடம்பெறவிருக்கின்றது நீங்களும் இதில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவதற்கு கீழ்காணும் இணையத்தள சுட்டியான பெட்னா டேஷ் கன்வென்ஷன் டாட் ஆக் என்ற இணையத்தில சுட்டியை அழுத்தி அதற்குரிய முன்பதிவுகளை செய்து கொள்ளலாம் அடுத்த விருந்தினரை அழைத்து வரும் முன்பாக இதோ உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு அழைப்பு உலக தமிழ் அறிவிப்பாளர் பி எச் அப்துல் ஹமீத் அண்ணனிடம் இருந்து அவர் அது பெட்னா அல்லது வள அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் இந்த பொன் விழாவிற்காக அவரும் வரவிருக்கின்றார் அது பற்றிய ஒரு காணொலியை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு மீண்டும் உங்களை அழைத்து வருகின்றோம் அடுத்த சிறப்பு விருந்தினருடன் உரையாடுவதற்காக வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே ஆண்டுதோறும் அமெரிக்க தமிழர்கள் ஐயாயிரம் பேருக்கு மேல் ஒன்று கூடும் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்கங்களின் மாபெரும் தமிழ் பெருவிழா இவ்வாண்டு நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் நியூயார்க் மாநகரில் பிரமாண்டமாய் நடைபெற இருப்பதை ஏற்கனவே அறிந்திருப்பீர்கள் இன்னும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை சொல்லட்டுமா நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாய் இலங்கை வானொலியில் ஆரம்பித்து சன் தொலைக்காட்சி கலைஞர் தொலைக்காட்சி ஆகியவற்றில் உங்கள் பேரபிமானம் பெற்ற வேடிக்கை வினோத இசை நிகழ்ச்சியாம் பாட்டுக்கு பாட்டு நிகழ்ச்சியும் நடைபெற இருக்கிறது அந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க நானும் வரவிருக்கின்றேன் பாடும் திறமையும் திரைப்பட பாடல்களை பற்றிய ஞாபக திறனும் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்களும் வேலையேறி பாடலாம் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் பெட்னா விழாவிலே நேரில் சந்திக்கும் வரை அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெறும் உங்கள் அன்பு அறிவிப்பாளன் பி எச் அப்துல் ஹமீத் நன்றி நீர்கள் பார்த்தும் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் வழங்கி கொண்டிருக்கும் விடுகதை விடை தேடும் பயணம் சிறப்பு நிகழ்ச்சி இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியானது வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் பேரவை விழா முப்பத்தி ஐந்தாவது பேரவை விழா பொன் விழாக்கான நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்துடன் இணைந்து நடத்தும் இந்த விழா பற்றிய ஒரு சிறப்பு பார்வையாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அழைத்து வருகின்றோம் எங்கள் அடுத்த சிறப்பு விருந்தினரை அமெரிக்க மண்ணுக்கும் அமெரிக்க வாழ் தமிழர்களுக்கும் நன்கு பரிச்சயமான முகம் நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தின் மூத்த உறுப்பினராகவும் இருந்து இதை தாண்டி தற்போது அடுத்த வர இருக்கும் நிர்வாக குழு வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க நிர்வாக குழுவின் தலைமை பொறுப்பையும் ஏற்றிருக்கின்றார் அண்ணன் அவர்கள் இவை அனைத்துக்கும் மேலாக அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்தின் அரங்காவலர்களில் ஒருவர் என்று நாங்கள் பெருமையுடன் அவரை அறிமுகப்படுத்துவது வழக்கம் அனைத்து அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் மீண்டும் அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்தின் விடுகதைக்கு முனைவர் அண்ணன் பாலா சுவாமிநாதன் அவர்களை வணக்கம் அண்ணன் வணக்கம் ரூபன் உங்களுக்கும் அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்தின் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கம் அண்ணன் வேலை பழுக்கள் பல உங்கள் மத்தியில் இன்னும் கிட்டத்தட்ட இரண்டு வாரங்கள் தான் இருக்கின்றது இந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது மாபெரும் அடையாள அணிவகுப்பு தமிழர்களின் கலை பண்பாடு இவற்றுடன் கூடிய எங்கள் அந்த வித்து வித்திடும் நடவடிக்கை அடுத்தடுத்த தலைமுறையினருக்கு நாங்கள் இதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்கம் நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்துடன் இணைந்து நடத்தும் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி அதில் நீங்கள் நிறைய வேலையை செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் உங்கண்ட நேரத்திற்கு நன்றி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போயிடுவோம் அண்ணன் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது பேரவை தமிழ் விழா நிகழ்ச்சி எவ்வளவு முக்கியத்துவமானது ஒவ்வொரு விழாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கருப்பொருளை கொண்டு நடக்கும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கீழடி நம் தாய்மடி அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு கருப்பொருளாக வைத்து பண்ணாங்க அதற்கு முன்பு மரபு மழலை மகளிர் அப்படின்னு பண்ணாங்க இப்போ இந்த கரண்டி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா தொற்று அதெல்லாம் வந்து கொண்டிருப்பதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அடுத்த தலைமுறையினர் தமிழ் பள்ளிகளில் போய் படிப்பதும் அதுவும் கொஞ்சம் குறைந்து வருது எல்லாமே ஆன்லைனில் படிக்கிறாங்களா அதனால அதனால் தலைமுறை தாண்டியும் தமிழை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் அப்படிங்கிற கருப்பொருளை வைத்து பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக வந்து முதல் நாள் வந்து தொழில் முனைவோருக்கு என்று நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் அதில் வந்து எப்படி தொழில் செய்வது மற்ற தொழில் முனை முதலீடுகளை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பது போன்றதெல்லாம் நடக்கும் இரண்டாவது மூன்றாவது நாட்களில் கலை நிகழ்ச்சிகள் பொதுவாக இருக்கும் தமிழ் சங்கங்கள் அவங்க கலைகளை கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த தடவை கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலை நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது பெரிய மேலும் ஐயா வந்து அவங்களுடைய மரபு கலைகளை கொடுக்க வருகிறார்கள் 
அதே மாதிரி முரளிதரன் வந்து நாடக கலைகளை கொடுக்க வருகிறார் அப்புறம் கடைசியில் ஒரு மெல்லிசை நிகழ்ச்சி வே பெருகிய மெல்லிசை நிகழ்ச்சி ஒன்று நடக்கும் இந்த துறையும் விஜய் ஜெயசுதா சான் ரோல்டன் டி மாணவங்களாம் வந்து அதை தர்றாங்க என்ஜா என்ஜாமி அவரெல்லாம் கூட வர்றாரு அறிவு கூட ஆனால் இந்த முறை இப்போ முக்கியமான மாறுதலாக மாறுதல்னு சொல்ல முடியாது கூடுதல் எப்போவுமே நடக்கும் கூடுதலாக பண்ணுறது வந்து அடுத்த தலைமுறையிற்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் குழந்தைகள் நோக்காக பிரக்னானந்தா அப்படின்னு கிராண்ட் மாஸ்டர் செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறோம் அவர் மேக்னஸ் கால்சனை கூட இப்போ சதுரங்க போட்டியில் இரண்டு முறை வீழ்த்தி இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரே நேரத்தில் முப்பது நாற்பது குழந்தைங்களோட விளையாட போகிறாரு அதை பார்த்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி நடத்த போகிறாரு ஹரிணி லோகன் அப்படின்னு எழுத்து தேனியில் வந்து இந்த ஸ்பெல்லிங் பி அதில் வந்து வெற்றி பெற்று கோப்பை வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸ்கிரிப்ட் ஸ்பெல்லிங் பில எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க அவர்களும் வருகிறார்கள் அதுவும் மிகச்சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு நன்றாக தெரிகிறது ஏன்னா மிகுந்த வரவேற்பு இருக்கிறது குழந்தைகள் மத்தியில் இதே மாதிரி ட்ராட்ஸ்கி மருது அவர்கள் ஓவியர் மருது அவர்களின் ஒரு பட்டறை இருக்கிறது ஓவிய பட்டறை காட்டலொங்கல்யா இந்த விஎஃப்எக்ஸ் ஆஸ்கர் வாங்கினார்ல அவருடைய பட்டறை ஒன்று இருக்கிறது விஎஃப்எக்ஸ் பற்றி அதுவும் குழந்தைங்களுக்காக தான் குரல் தேனி தமிழ் தேனி போட்டிகள் எப்போவுமே நடக்கும் இதை பார்த்துருப்பீங்க பேரவை விழானாலே இந்த இரண்டு போட்டிகள் இருக்கும் இந்த முறை கூடுதலாக ஆடல் பாடல் கவிதை போட்டி கட்டுரை போட்டி பேச்சு போட்டி குறும்பட போட்டி என்று பல புதிய போட்டிகளை வைத்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு குழந்தைங்களுக்கு மேலே அந்த போட்டியில் பங்கேற்றாங்க அவர்களுடைய அந்த போட்டிகளின் இறுதி கட்ட போட்டிகள் எல்லாமே இப்போ வந்து பேரவை விழாவில் நியூயார்க்கில் ஜூலை ஒன்றிலிருந்து நான்கு உள்ள நடக்க இருக்கிறது அதனால் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை கொடுப்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவர்களின் பங்களிப்பை உயர்த்தும் விதமாக இந்த விழா அமையும் என்று நினைக்கிறேன் நீங்க பேசுறது கேட்கலைங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கேட்டும் கொண்டிருப்பவர்கள் என்ன செய்யலாம் அண்டா இந்த நிகழ்ச்சியில எப்படி இதுல பங்கு பெறணும் அண்டா கீழே இருக்கும் டபிள்யூ 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 டாட் ஃபெட்னா டேஷ் கன்வென்ஷன் டாட் ஆக் என்ற இணையதள முகவரிக்கு சென்று நீங்களும் இதில் பதிவு செய்து ஜூலை முதலாம் திகதி முதல் நான்காம் திகதி வரை இருக்கும் இந்த முயற்சியில் உங்களையும் ஈடுபடுத்தி எங்கள் அடையாளங்களை நாளைய தலைமுறையினருக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அந்த பொறுப்பும் தார்மீக கடமையும் எங்கள் அனைவரையும் சார்கின்றது இது ஒரு நல்லதொரு ஒரு திறந்த அரங்காக இருக்கும் அவர்களுக்கு வந்து ஆஹ் மற்றைய சிறுவர்களுடன் உரையாடுவதாகட்டும் தங்களை இதில் இணைத்துக் கொள்வதாகட்டும் இதை பார்த்து அடுத்தடுத்த வருடங்களில் தாங்களும் இதில் நேரடியாக பங்கு பெற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கும் கிட்டக்கூடும் அண்ணன் இதுல இன்னும் ஒரு விஷயம் முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் அவர்களும் வருவதாக இருக்கின்றார் அது ஒரு சிறப்பு விடயமாக பார்க்கும் இடத்தில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் அவர் வரும் இந்த பயணத்துக்கும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது முதல்வர் அவர்களை சென்ற டிசம்பர் திங்கள்ல வந்து நாங்க நேர்லயே பார்த்து ஒரு அழைப்பு விடுத்தோம் அப்ப அவர் கூறியது வந்து கொரோனா தொற்று கட்டுப்பாடுகள் இல்லை என்றால் நான் வருவதற்கு பெரும் முயற்சி எடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னதுதான் அதுவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய உத்வேகத்தை கொடுத்தது அதன்படி நாங்கள் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் முதல்வர்கள் மிகவும் நலமாக இருக்கிறார் என்ற செய்தி கேள்விப்பட்டு நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அந்த சூழல் மா மாறியதன் காரணமாக அவர்கள் வந்து இணைய வழியாக நான் இணைந்து கொள்கிறேன் நேரலைகள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதுவே அவர் வந்து நேரடியாக கலந்து கொண்டதற்கு சமம் தான் அதை பார்ப்பதற்கு நாங்கள் அவர்களோட தான் இருக்கிறோம் அது ஒரு பெரிய இது இதுவரைக்கும் பேரவை விழாவில் ஒரு தற்பொழுது ஆட்சியில் இருக்கும் முதல்வர் வந்து நேரலையிலோ நேரடியாகவோ கலந்து கொண்டதாக எனக்கு தெரியாது இதுதான் ஒரு முதல் முறை அது பேரவை வந்து தமிழ் மக்களுக்காக எவ்வளவு பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கொரோனா தொற்று காலத்தில் எவ்வளவு செய்தோம் அதன் பிறகு தாய் தமிழ் பள்ளிகளுக்காக எவ்வளவு செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு அவர்கள் கொடுக்கும் ஊக்கம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கட்டாயம் நேரடியா வர முடியால் இணைய வழியினூடாக வருவது அது கூட மகிழ்ச்சி தான் நீங்கள் கூறின மாதிரி இது முதல் முறையாக முப்பத்தி ஐந்து வருட வரலாற்றில் இது முதல் தடவை என்றுதான் நானும் நினைக்கின்றேன் தவறாக கூறியது பின் மன்னிக்க வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தும் கேட்டும் கொண்டிருப்பவர்கள் ஆஹ் அந்த ஆஹ் இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் ஆரம்பித்து அதன் பிற்பாடு ஆஹ் இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் பரிணமித்த நாங்கள் இலங்கையில் அம்பிகாவின் பாட்டுக்கு பாட்டுன்னு தான் இதை அறிமுகம் அது அவ்வாறு பரிணாமம் எடுத்து சன் தொலைக்காட்சி ராஜ் தொலைக்காட்சி கலைஞர் தொலைக்காட்சி என பல வடிவங்கள் எடுத்து அந்த பாட்டுக்கு பாட்டு நிகழ்ச்சியும் இந்த முறை 
இதில் இடம்பெறுவது ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி தான் அது பற்றிய உங்கள் கருத்து பேஜ் அப்துல் அமீது அண்ணன் அப்படின்னாலே அனைவருக்கும் தெரிந்ததே பாட்டுக்கு பாட்டு என்று அவர் உச்சரிக்கும் அந்த ராகமான சொற்கள் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அவர் நடத்திய பாட்டு பாட்டு நிகழ்ச்சிகளை ஆவலோடு காத்திருந்து கேட்டு வளர்ந்தவர்கள் நாங்கள்லாம் அவர் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பாட்டு பாட்டு நிகழ்ச்சி நடத்த போகிறாரு பேரவையில் அப்படின்னு கேட்டதுன்னு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ஏன்னா நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் ஒரு பாட்டு பாட்டு நிகழ்ச்சி நடத்தினார் அரங்கம் நிறைந்து விளம்பியது எல்லோரும் நின்று கொண்டு தான் இருந்தாங்க ஃபயர் மார்ஷல்லாம் வந்து பலரெல்லாம் வெளியில் போக சொல்கிற அளவுக்கு கூட்டம் வந்துருச்சு ஆனால் அதுக்கு பதிவு செய்வதற்கே நான் இப்போ பாடுறேன் நீ பாடுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேறு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அதனால் அவர்கள் அவர்கள் எல்லாத்தையும் அவர் அழைத்து அவர்களுடன் பேசி எவ்வளவு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறாரு பாருங்கள் எல்லாருடையும் பேசி அவங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும்னா நிகழ்ச்சி சுவையாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல மிகவும் கருத்தாக இருப்பார் அவர் வந்து அதனால் அவரே எல்லாத்தையும் பண்ணி அந்த விதத்தை நடத்தி கொடுத்தார் ஒரு மணி நேரம் என்றால் சரியாக ஒரு மணி நேரத்தில் முடித்தார் சரியாக வெற்றி வெற்றியாளர் யார் என்பதை அதில் நானும் பங்கேற்றேன் இப்போ இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நானும் அதில் பங்கேற்றேன் அதனால் இருக்கு இப்போ வந்து பேரவையில் அது ச நடக்க இருக்கிறது அப்படிங்கும் பொழுது அதுக்கும் நிறைய பேர் வந்து அவருடைய பெயர்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதில் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக ஒரு எட்டு பேரை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை மேடையேற்றுவார் அனைவரும் இப்போ அதை எப்படி நடக்க போகிறது என்று பார்ப்பதற்கு மிகுந்த அவளோடு இருக்கிறேன் நான் நன்றி அண்ணன் நீங்கள் புதிய தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் அதற்கு அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்தின் சார்பில் எங்கள் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த பயணம் புதிய தலைமுறையுடன் கூடிய அடுத்த பயணம் புதிய நிர்வாக குழுவுடன் கூடிய அடுத்த பயணம் எவ்வாறு இருக்க போகின்றது பொதுவாக பேரவையில் வந்து முக்கியமாக நடப்பது அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விழா இந்த விழாவை நடத்தி காட்ட வேண்டும் சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் அதுவும் துண்டு விழாமல் நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறதுலேயே தான் பல திட்டங்கள் போட்டு நடத்தி கொண்டு வருவோம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அதையும் மீறி ஒரு முப்பத்தைந்து நாற்பது குழுக்களை அமைத்து அந்த ஒவ்வொரு குழுக்களுக்கும் சரியான ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்து இந்த மாதிரி பணிகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுத்து பணிகள் பல பணிகளை சிறப்பாக செய்து கொண்டு வருகிறோம் அந்த குழுக்களிலெல்லாம் புதிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுங்கிறதுனால எதது நல்லா வேலை செய்துங்கிறது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை அதனால் எதை எந்த குழுக்கள்லாம் நன்றாக பணியாற்றுகிறதோ அவற்றை எல்லாம் மெருகேற்றி எந்த குழுக்களுக்கெல்லாம் அதிகமான ரிசோர்ஸஸ் தேவைப்படுதோ அதுக்கெல்லாம் சரியான ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து போட்டு புதிதாக சில குழுக்களை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு பல பேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவற்றையும் நாம் உருவாக்கி அந்த பணிகளையும் நாம் எடுத்து எடுத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் இதனால் பேரவை என்றாலே தமிழர்களுக்கும் பேரவையோட மிஷன்லேயே போட்டிருக்காங்க தமிழ் மொழி தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் தமிழ் இலக் இலக்கியம் இந்த மூன்றையுமே அமெரிக்காவில் உள்ள அடுத்த தலைமுறை கொடுப்பதோடு அமெரிக்காவிற்கு மற்றவர்களோடும் பகிர வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் குறிக்கோளாக இருக்கிறது அதை வந்து முழுமையாக செய்வதற்கு விழா மட்டும் போதாது நாம் ஆண்டு முழுவதும் உழைக்க வேண்டும் இரண்டு ஆண்டுகள் இருக்க போகிற நம்ம நல்லா உழைத்து அதை செயல்படுத்தி காட்ட வேண்டும் இந்த மாதிரி பல குழுக்களை அமைத்து அதன் மூலம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் அந்த அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஆர்வத்தினால் நாங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணோம் அதை தொடர்ந்து செய்வோம் இன்னும் புதிய குழுக்களை உருவாக்கி நன்றாக செய்வோம் ஈழத் தமிழர்களுக்கு என்று தனியாக ஒரு குழு குழுவையும் ஒன்று உருவாக்க வேண்டும் என்று பலருடன் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அதையும் உருவாக்கி அவர்களுக்கு தமிழர்கள் எங்கு இன்னலுற்றாலும் அதற்கு குரல் கொடுத்து கொண்டிருப்பது பேரவை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் இம் இனி குறிப்பாக ஈழத் தமிழர்களுக்காக நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் மீண்டும் வந்திருக்கிறது ஏன்னா அங்கே பொருளாதார சிக்கல்கள் இருப்பதால் அதையும் நாங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் அதற்கென்று தனி குழுவை அமைத்து செயல்பட போகிறோம் என்பதையும் இங்கு பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நன்றி அண்ணன் நாம் அழகாக சொன்னீர்கள் இது ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் மக்களுக்கு சேவை செய்யும் நோக்கத்துடன் தான் இந்த பேரவை செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஹெல்பிங் ஹார்ட்ஸ் அண்டு அதன் அதன் என்னொரு வடிவமும் இருக்கின்றது அதை பற்றி ஒரு ஒரு சுருக்கமான விளக்கம் கூறியிருக்கீர்கள் அது என்ன மாதிரி எவ்வாறான தொண்டுகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எவ்வாறான அந்த உதவிகள் சென்றடைந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆ பேரவையில் வந்து முன்று இதற்கு முன்றை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த குழுக்கள் என்று பார்த்தீங்கன்னா குரல் தேனிக்கு குரல் தேனி தமிழ் தேனிக்கு என்று ஒரு குரல் ஒரு குழு இருக்கும் அப்புறம் ஊடகங்களுக்கு என்று ஒரு குரல் இருக்கும் ஒரு குழு இருக்கும் அப்புறம் தொழில்நுட்ப குழு ஒன்று இருக்கும் அது அது போக மெம்பர்ஷிப் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் பைலா கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அடுத்ததாக ஹெல்பிங் ஆர்ட்ஸ் கமிட்டி இந்த ஹெல்பிங் ஆர்ட்ஸ் கமிட்டி உதவும் இதயங்கள் குழு அப்படிங்கிறது
அப்பா பாஸ்போர்ட் தொலைச்சிருவாங்க இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய உடலை ஊருக்கு கொண்டு போக வேண்டியிருக்கும் அந்த அந்த நேரத்தில் அவர்களால் எதையும் சிந்திக்க முடியாது அவர்களுக்கு உதவுவதற்கு ஒரு உதவிக்கரம் தேவை அப்போ அவங்க இந்த ஃபெட்னா ஹெல்பிங் ஆர்ட்ஸ் இந்த ஹாட்லைன் ஒன்று இருக்குது எயிட்டு அந்த நம்பரை கூப்பிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னாங்கன்னா அதிலிருந்து தென்னாளவர்கள் அவர்களை சரியான இடத்திற்கு வழியை காட்டுவார்கள் அவர்களால் முடியல வழிகாட்ட முடியலன்னா பார்க்க அந்த ஊரில் உள்ள உறுப்பினர் தமிழ்ச்சங்கங்களிடம் சொல்லி சரியான வழிகாட்டுவதற்கு உதவி செய்வார்கள் பல பலருக்கு உதவி செஞ்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த ஊர்லேருந்து வர்ற பெற்றோர்கள் வந்து சில நேரம் ரொம்ப உடல்நல குறைவாகி விடுவார்கள் அப்போ என்ன பண்ணுறது இது வந்து அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தையே கம்ப்ளீட்டாக கசி கசிஞ்சு விட வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கெல்லாம் எப்படி பண்ண முடியாது எதுக்கு என்ன உதவிகள் செய்ய பண்ணுறாங்க நிறைய உதவிகளை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அதனால் அது ஒரு முக்கியமான குழு பல ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது நன்றி அண்ணன் அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் உங்களுடனும் இந்த முயற்சிகளுடனும் என்றும் பயணிக்கும் கொரோனா நுண் தொற்றின் காரணமாக விழா நடத்த முடியாத இடத்துல தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் இணைய வழி நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு நாங்கள் அனுசரணை வழங்கி அதை சென்று செய்து முடித்திருந்தோம் அதே போல இனி வரும் காலங்களிலும் ஒரு ஊடகமாக அமெரிக்க மண்ணில் இருக்கும் ஒரு ஊடகமாக வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையுடன் நாங்கள் இணைந்து செயல்பட காத்திருக்கின்றோம் உங்கள் அழைப்புக்காக நாங்கள் என்றும் உங்களுடன் பயணிப்போம் என்பதையும் நான் இதில் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இறுதியாக அண்ணன் இந்த ஃபெட்னா என்று நாங்கள் சொல்லும் பொழுது அமெரிக்காவை தவிர்த்து கெனேடு மண்ணில் இருந்தும் மக்கள் வருவது வழக்கம் குறிப்பாக இந்த முறை இந்த இசை நிகழ்ச்சியை நடத்துவது மெகா டியூனஸ் அரவிந்தண்ட மெகா டியூனஸ் கெனேடிய மண்ணில் இருக்கிற ஒரு அதி சிறந்த ஒரு இசைக்குழு அப்படி இருக்கிற இடத்துல இந்த நிகழ்ச்சியை கனடாவில் பார்க்குற தமிழ் பேசும் உறவுகளுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றீர்கள் கனடாவில் இருப்பவர்களுக்கு குறிப்பாக டொரோட்டாவில் இருப்பவர்களுக்கு மெகா டியூனர்ஸ் என்பது வந்து மிகவும் பரிச்சயமான ஒன்று பல இடங்களில் அவர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் அதில் சூப்பர் சிங்கர்ஸ் நிறைய பேர் அவங்க இதில் பாடியிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அனைத்து இசையமைப்பாளர்களின் சிறந்த பாடல்களையும் அவர்களால் பாட முடியும் அவங்க வந்து இங்கே பாடுறாங்க இது போக கனடிய தமிழ் சங் கனடியன் தமிழ் காங்கிரஸ் கனடிய தமிழர் பேரவை அவர்கள் வந்து இங்கே ஒரு தனி அமர்வு வைத்திருக்கிறார்கள் அதையும் நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம் அதன் போக பிராம்டன் தமிழ் அசோசியேஷன் ஒன்று இருக்குது அங்கே டொரோண்டோலேயே அவங்க தமிழ் ஜெனோசைடு மெமோரியல் அப்படின்னு ஒன்று வந்து அங்கே ஒரு பார்க்கில் ஒரு இடம் வாங்கி இடம் வாங்கியில் பார்க் வந்து பார்க்கிட்ட பேசி அவங்களே இடத்த பெற்று இருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்று கட்ட இருக்கிறாங்க அதை பற்றின காணொலிகள் அது எப்படி வர இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இதன் போக ஆட்டவா தமிழ் அசோசியேஷன் ஊட்டியே இருக்குது அவங்க வந்து அவங்களும் ஒரு தமிழ் ஜெனசைட் மெமோரியல் பண்ணுறாங்க ஆனால் அது வேறு மாதிரியானது இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த முகநூல் பக்கங்களில் அந்த போர்க்கால நேரங்களிலெலாம் அதை தமிழ் ஏலத்தை பற்றி பலர் எழுதிய கட்டுரைகள் பலர் எழுதிய கருத்துக்கள் அனைத்தையுமே எடுத்து விட்டார்கள் ஆனால் ஊடகத்திலேருந்து எதையும் எடுக்க முடியாது எங்கேயாவது இருக்கும் அதையெல்லாம் சேகரித்து டிஜிட்டல் மெமோரியல் சேகரித்து ஒரு இடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிற வேலையில் அவங்க ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி பலர் கனடிய கனடாவில் இருந்து பலர் பல வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கார்கள் அனைவர் அனைவரையும் அனைத்தையுமே உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவோம் நீங்களும் அதில் எப்படி பங்கேற்கலாம் என்பதையும் சொல்லுவோம் பொருளுதவி செய்யலாம் இல்லைனா உங்களுடைய தொழில்நுட்ப உதவிகளை செய்யலாம் அதுக்காக அனைவரும் வாருங்கள் இந்த ஃபெட்னா டேஷ் கன்வென்ஷன் டாட் ஓஆர்ஜி எனும் இணையதளத்திற்கு சென்று இப்பொழுதே பதிவு செய்து விடுங்கள் உங்களுடைய பதிவை உறுதி செய்துட்டீங்கன்னா நீங்களும் இங்கே வந்து நான் சிறப்பாக பங்கேற்றுக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இருப்பதுதான் இந்த ஆண்டு குளோபல் தமிழ் அவர்ல வந்து தொல் திருமாவளவன் எம்பி அவர்கள் வருகிறார்கள் தமிழகத்தில் இருந்து தமிழகத்தில் இருந்து குளத்தூர் மணியனன் அவர்களையும் வர சொல்லி அழைத்திருக்கிறோம் இரண்டு பேர் வந்து தமிழ் ஈழத்தை பற்றியும் தமிழ் ஈழ போராட்டத்தை பற்றி முழுமையாக அறிந்தவர்கள் அதை பற்றி பேசுகிறார்கள் ஈழத்திலிருந்து வேலன் சுவாமிகள் அவர்களும் வர்றாங்க அதே மாதிரி செல்வம் அடைக்கலநாதன் எம்பி அவர்களும் வருகிறார் இங்கே அமெரிக்காவிலிருந்து நோர்த் கரலனால உள்ள காங்கிரஸ் உமன் டெபரா ராஸ் அவர்களும் அதில் பங்கேற்றுக் கொள்கிறார் இவை அனைத்துக்கும் மேலாக நாடு கிடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் வி உருத்திரகுமாரன் ஐயா அவர்களும் வந்து அதில் பங்கேற்க இருக்கிறார் அதனால் ஏன் ஈழத்தை பற்றின செய்திகள் இருட்டு அடிப்பு செய்ய கொண்டு பட்டு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கும் இந்த காலத்தில் அதை பற்றின விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த குளோபல் தமிழவர் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் 
நன்றி நன்றி அண்ணன் உங்கள் முன்னெடுப்புகளுக்கு நன்றி நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கீழ்காணும் இணையதள சுற்றியில சென்று டபிள்யூ 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 டாட் ஃபெட்னா டேஷ் கன்வென்ஷன் டாட் ஆக் என்ற இணையதள சுற்றிக்கு சென்று முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் ஜூலை முதலாம் திகதி முதல் நான்காம் திகதி வரை பொன்விழா கண்ட நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் மற்றும் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை பெருமையுடன் படைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி அமெரிக்காவின் வர்த்தக தலைநகரான நியூயார்க் மண்ணில் அரங்கேற இருக்கின்றது அனைவரும் பங்கு பெற்று இந்த நிகழ்ச்சியில் அழகுபடுத்துவதன் மட்டுமன்றி எங்களது அடையாளங்கள் எங்களது அடையாள சின்னங்களை நாளைய தலைமுறையினருக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அண்ணன் நேரத்துக்கு நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இன்னும் ஒரு முயற்சியில் நன்றி ரூபன் நன்றி ஆ நன்றி அண்ணன் ஆம் நேர்கள் பார்த்தும் கேட்டும் கொண்டிருப்பது அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் வழங்கி கொண்டிருக்கும் சிறப்பு விடுகதை என்றைய இந்த விடுகதை நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் எடுத்திருக்கும் தலைப்பு ஆனது வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை விழாய் முப்பத்தி ஐந்தாவது பேரவை தமிழ் விழா நியூயார்க் மாநகரில் ஜூலை முதலாம் திகதி முதல் நான்காம் திகதி வரை இடம்பெறவிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் முன்பதிவு செய்யலாம் கீழ்காணும் இணையத்தில் சுற்றியினூடாக அடுத்த சிறப்பு விருந்தினரை அழைத்து வரும் முன்பாக இன்னும் ஒரு சிறப்பு காணொலி உங்களுக்காக இதோ அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்தின் சார்பில் சமர்ப்பித்து விட்டு அடுத்த சிறப்பு விருந்தினரை அழைத்து வர இருக்கின்றோம் நார்த் அமெரிக்காவில் வசிக்கும் தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் இசையமைப்பாளர் டி இமான் பேசுறேன் இந்த வருடம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல நடக்க இருக்கும் ஃபெட்னாவின் ஆனுவல் கன்வென்ஷனுக்கு ஒரு கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனரா நான் வர இருக்கேன் வந்து உங்க எல்லாரையும் சந்திக்க நான் உங்களா இருக்கேன் இன்றைய நாள் நாங்கள் எடுத்து வந்திருக்கும் தலைப்பு அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை வழங்கும் பேரவை விழா முப்பத்தி ஐந்தாவது வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை விழா நியூயார்க் மாநகரில் ஜூலை முதலாம் திகதி முதல் நான்காம் திகதி வரை இடம்பெறவிருக்கின்றது அது பற்றிய ஒரு சிறப்பு பார்வையாக இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது எங்கள் அடுத்த சிறப்பு விருந்தினரை அழைத்து வருகின்றோம் இவருக்கும் அறிமுகம் தேவையில்லை அமெரிக்க மக்களுக்கும் அமெரிக்க மண்ணுக்கும் சர்வதேச தமிழர்கள் மத்தியிலும் நன்கு அறிந்த முகம் அண்ணன் கால்வேல் வேல் நம்பி அவர்களை வரவேற்கின்றது அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் மற்றும் விடுகதை நிகழ்ச்சி வணக்கம் அண்ணன் எப்படி இருக்கின்றீர்கள் அமெரிக்க மகிழ்ச்சி விருப்பன் வணக்கம் நலமா இருக்கேன் அமெரிக்க தமிழ் ஊடக வானொலி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் நன்றி அண்ணன் ஆம் நேரா போயிடும் அண்ணன் முப்பத்தி ஐந்தாவது பேரவை தமிழ் விழா உங்கள்ட தலைமைத்துவத்தில் இது நடக்க போகுது நாங்கள் ஏற்கனவே அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் இணைய வழி இசை நிகழ்ச்சியாக வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையுடன் அந்த கொரோனா நுண்சிற்றின் போது பயணித்திருந்தோம் இப்பொழுது இது ஒரு இன்னொரு பரிணாமம் அந்த கொரோனா துன் நுண் தொற்றுக்கு பிற்பாடு ஒன்று கொரோனா எங்களுக்கு பரிச்சயமாகிவிட்டது அல்லது நாங்கள் கொரோனாவுடன் வாழ பரிச்சயமாகிவிட்டோம் என்ற அந்த நிலைமையில் தற்பொழுது முப்பத்தி ஐந்தாவது இந்த பேரவை விழா அமெரிக்காவின் வர்த்தக தலைநகரான நியூயார்க் மண்ணில் உங்கள் தலைமையில் அரங்கேறுகின்றது இது பற்றிய உங்கள் அபிப்பிராயம் உங்கள் பார்வை எப்படி இருக்கிறது முப்பத்தி ஐந்தாவது விழா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொற்று காலத்தில் தொடங்கிய இந்த ஒரு தொய்வு இந்த நிகழ்வு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைத்து மீண்டும் குதூகலத்துடன் அன்புடன் பண்புடன் நம்மளுடைய அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு மீண்டும் கிடைத்திருப்பது தான் இந்த விழாவினுடைய தனித்துவம் தனி சிறப்பு இந்த விழாவை நடக்க முடியாததற்கு ஆயிரத்தி எட்டு காரணங்கள் இருக்கிறது ஆனால் நடக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு காரணம் தமிழ் தாயினுடைய அருள் தமிழ் அது மட்டும்தான் அந்த வகையில பல ஆட்கள் பல நாடுகள் இருந்தும் இன்றும் இதுல வந்து பங்கு பெறுவதற்கு வருவதுதான் இது தனி சிறப்பு இது எல்லாத்த விட முக்கியமா இந்த கரு தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் அப்படிங்கிற அந்த கருவுக்காக இதை கொஞ்சம் திருத்தி கூட பார்க்கலாம் தொற்று காலத்தில் தலைமுறை தாண்டி தமிழை கொண்டு செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் அனைவரும் பயணிப்பதுதான் இவ்விழாவினுடைய தனித்துவம் முகவரி சிறப்பு இந்த நிகழ்ச்சியான தற்போதைய சூழ்நிலையில இந்த நிகழ்ச்சியில மக்கள் உள்வாங்கி வந்து இதை பார்த்து மகிழணும் இதில் பங்கு பெறணும் என்று நினைக்கிற இடத்துல அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு பயனுள்ளதான முயற்சியாக பயனுள்ளத அனுபவமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் அது கலையாக இருக்கட்டும் தொழில் முனைவோராக இருக்கட்டும் ஏனென்றால் தற்போதைய சூழ்நிலையில் அமெரிக்க வட அமெரிக்க மண்ணில் 
தமிழ் சார் பொருளாதாரம் என்றுதான் நான் கூறுவேன் என்ன தமிழ் மொழியுடன் கூடிய தமிழர்கள் தலைமையிலான தலைமை தமிழ் தலைமை துவத்துடன் கூடிய பொருளாதார வளர்ச்சி தற்பொழுது அஹ் அரங்கேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கும் இது எவ்வாறு இருக்கக்கூடும் என்று உங்களோட அபிப்பிராயம் இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான சூழல் என்ன தொற்காலத்திலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு இறுகிய மதத்தை இலக செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் அனைவரும் இருக்கிறோம் ஒன்று இரண்டாவது தொழில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வகையில தொழில வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் தொழில் முனைவோர்களாக இருக்கட்டும் தொய்வு ஏற்பட்டக்கூடிய காலகட்டமாகவும் இருக்கு இந்த தொற்று காலத்துல அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பண வீக்கம் மூணாவது யூஎல ஸ்கூல்ல போன இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ஒரு பில்லியன் மக்கள் இன்னைக்கு உலக அளவுல வந்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இது தொடர்ந்ததுன்னா இன்னும் ரொம்ப மோட ரொம்ப ரொம்ப மோசமா போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலும் அறிவிச்சிருக்காங்க ஆதாரபூர்வமாக இது எல்லாம் மனசுல வைத்து பார்க்கும் பொழுது இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு பணியா இருக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய விழா இது என்னடா இதுக்கும் தொற்று காலத்துக்கும் பண வைக்கத்துக்கும் ஐநாவினுடைய எண்ணத்துக்கும் இவன் முடிச்சு போறான்னு நீங்க நினைக்கலாம் தமிழ் ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஜினியரா இருக்கலாம் நல்ல ஒரு டாக்டரா இருக்கலாம் நல்ல ஒரு மாணவனா இருக்கலாம் நல்ல ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்கலாம் நல்ல ஒரு எம்ப்ளாயரா இருக்கலாம் வேலை போவனாகவும் வேலை தருபவனாகவும் வேலை பார்ப்பவனாகவும் இருக்கலாம் இதுல எல்லாத்திலையுமே வந்து ஒரு வேலை இரண்டு வேலை மூணு வேலைன்னு பார்க்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில இன்னைக்கு ஒரு ஓய்வு அப்படிங்கிறதும் ஒரு நிதானம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு மன ஊக்கம் அப்படிங்கிறதும் மகிழ்வு அப்படிங்கிறது கொடுக்கக்கூடியது கலை ஒன்று மட்டுமே அது மட்டும்தான் புதுமையானது இன்னைக்கு அந்த கலை மனசு இது ரெண்டுமே எதை ரசிக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு மொழி தெரிந்த நல்ல பரிச்சயமான அனுபவித்த தாய்மொழியில இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் மட்டும்தான் வந்து மனசுல போய் உங்களுடைய உள்ளத்தையில் இருந்து உணர்வு பூர்வமா தரக்கூடியது இந்த வகையில தொழில் முனைவோர் மாநாடு ஒரு நாளும் அந்த தொழில் முனைவோர் மாநாடுலயும் பலவிதப்பட்ட முக்கியத்துவங்கள் ஒரு நூத்தி ஐம்பது வெள்ளி இன்னைக்கு கொடுத்துட்டு ஒரு நாள் முழுவதும் தொழில் முனைவோர் மாநாட்டுக்கு வந்துட்டு எட்டு மணி நேரத்தையும் எட்டாவது உயரத்துல இருந்து எட்டாவது தூரத்துல இருந்து பயணம் பண்ணி விமான செலவு தங்கும் செலவுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணூறு வெள்ளியையும் போட்டு மொத்தம் கொண்டு வந்து கொடுத்து இந்த விழாவுக்கு வராங்க முக்கியமா அந்த எண்ணூறு வெள்ளிய கொண்டு வந்து கொடுத்து ஒரு ஒரு நாள் முழுவதுமா தங்கி பயண செலவுகள் வரவங்களுக்கு அதற்கு என்ன பயணம் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத முக்கிய கருத்தா எடுத்து அந்த எண்ணூறு வெள்ளிய செலவு பண்றவங்களுக்கு போகும்பொழுது ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு புது உணர்வையும் புது உணர்வையும் புது வழியையும் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கடமையில செயல்படுறோம் இதுல ஒரு எம்ப்ளாயி டு என்டர்பிரனர் அப்படிங்கிறதுக்கும் அந்த எம்ப்ளாயில இருந்து ஒரு தொழில் முனைவோராக மறுவும் தருணத்தில் என் அவசியம் பண முதலீடு தேவை பண முதலீடு மட்டும் இருந்தால் தொழில் தொடங்கி விடலாமா தொழிலுக்கான யுத்தி அறிவு எந்த நுணுக்கான பார்வை உங்களுக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த தொழில் யுத்தி நுணுக்கமான பார்வையில தொழில் தொடங்கியவங்களுக்கு அதை உலகளாவுக்கு எப்படி உலகாவுக்கு எடுத்து போனவங்களை வந்து எப்படி வந்து ஒரு இன்னும் ஆர்கானிக்கா ஆர்கானிக்கான்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அதாவது நம்மளே நம்மளுடைய நிறுவனம் வளர்ச்சி பண்ணிடுறதும் இல்லை வேற ஒரு நிறுவனங்களை விலைக்கு வாங்கி இணைத்து செயல்படுறதும் அதற்குள்ள வழிமுறைகள் அது என்ன அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் செய்து இதை வந்து பங்கு சந்தைக்கு எப்படி நம்மளுடைய நிறுவனத்தை கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கும் பங்கு சந்தை வரும் ஒரு நிறுவனம் போகுது அப்படிங்கிறது தமிழகத்தில் இலங்கையில் ஈழத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஒரு நிறுவனம் நாசாக் பங்கு சந்தை வர வேண்டும் என்ற கனவு இந்த தமிழ் பெரும் கனவாக அமைய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எண்ணத்துக்கு எல்லா வகையுமே இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல தொழில் பண்ணணுங்கிற எண்ணத்தை உருவாக்கணும் தொழில் செய்திருக்கிறவங்களுக்கு அவர்களுடைய அறிவாற்றலுடன் சிறந்த ஆற்றல்கள் உள்ள ஆற்றலுடன் பழகுவதற்கு சூழலை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் 
உங்களுக்கு தெரியாத விடயங்கள் தெரிவிப்பதற்கு எந்த நிலை இருந்தாலும் அந்த நிலைக்குள்ள வாழ்க்கை வெற்றி கண்ட சிறந்த தமிழர் ஆளுமைகளை கொணர்ந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும் நோக்கு பார்வையில எப்படி நான் செயல் பண்ணுங்கிறத கொடுக்கணும் தொற்று காலத்துல தொலைநோக்கு பார்வையில தொப்புள் கொடி உறவுல தமிழகத்தோட இணைந்து எப்படி நம்ம செயல்படணும் அப்படிங்கிறது தமிழக அரசு என்ன நமக்கு உதவி கொடுக்குது உதவி பண்ணுங்கிறத பார்க்கணும் இதுல மகளிர் மகள் குழந்தைகள் இவங்க கடலை மகளிர் இவங்கள மரபொழி இணைத்து எப்படி நம்ம தொழிலோட வளத்தோட கொண்டு போகணுங்கிறத பார்க்கணும் இதை எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்க மாதிரி வாழ்க்கையில் வெற்றி கண்டவர்கள் தோல்வி கண்டவர்களும் தோல்வியில் இந்த தோல்வியை தாண்டி வெற்றி கண்டவர்களும் இலக்கை அடைந்தவர்கள் இலக்கை நோக்கி கொண்டவர்களும் அவங்க மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆளுமைகள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் இணைத்து இருபத்தி ஐந்து முக்கிய நபர்கள் அழைத்து பதினேழு செக்மெண்டா பதினேழு அமர்வுகளா பிரிச்சு காலை எட்டரை மணிலிருந்து மாலை ஐந்தரை மணி வரைக்கும் தொகுத்து கொடுத்துருக்கோம் வந்துட்டு போவங்க நீங்க எம்ப்ளாயியா இருந்தா எம்ப்ளாயர் ஆகணும் எம்ப்ளாயரா இருந்தீங்க குளோபல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகணும் குளோபலா இருக்கிறவங்க பப்ளிக்கு போகணும் இதுல சோசியல் என்டர்பிரனர்ஷிப் என்ன விமன் எம்பவர்மெண்ட் என்ன மென்டலி ஹவு யூ கேன் ரீ அட்ஜஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிறதுக்கான சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸையும் சேர்த்தி கொடுத்து அந்த நூற்றி ஐம்பது வெள்ளி அன்னைக்கு நீங்கள் கொடுக்குற பணம் அந்த ஏழு மணி நேரம் உங்களுக்கு வாழ்நாள ஒரு புது மாற்றத்தையும் பொழிவையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதில் ஐயம் இல்லாமல் செய்து கொடுத்திருப்பதுதான் தொழில் முனைமுகமான சிறப்பு நன்றி அண்ணன் அதை மிக அழகாக விளக்கியிருந்தீர்கள் ஒரு தொழிலாளர் எப்படி தொழில் முனைவோராக மாறலாம் அது சுற்றி இருக்கும் அந்த வட்டம் குறிப்பாக குடும்ப உறவுகளை உள்வாங்கி அதை எப்படி அந்த குடும்பத்துடன் சேர்ந்து பயணித்தால் தான் எந்த தொழில் முனைவோரும் அடுத்தடுத்த பணிகளுக்கு செல்லலாம் ஆஹ் எனவே அழகாக கோத்து தந்திருந்தீர்கள் அடுத்து கலை பண்பாடு எங்கள் அடையாளங்கள் அதுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது அஹ் இத பாக்குறதால இங்க இருக்கிற தமிழ் அடையாளங்கள் எங்கள் நாளைய தலைமுறையினர் எவ்வாறு தங்களை மறுசீரமைத்துக் கொள்ளலாம் இனி வரும் காலங்களில் நாங்கள் எவ்வாறு மாற்றங்களை எங்களுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று தமிழ் பேசுபவர்கள் தமிழ் படிப்பவர்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழ் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்த உலக தமிழர்கள் இவர்களுக்கு எல்லாமே தமிழ்ல இருக்கு அதனால சங்க இலக்கியம் தொட்டு இன்று இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வரை இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை இலங்கை செய்து அதை ரசிக்க ருசிக்க வைக்க வேண்டிய கலை பண்பாட்டுக்களை கண்டிப்பா கொடுக்குறோம் அதுல வந்து எடுத்து சொல்லும்படி பாத்தீங்கன்னா சங்க தமிழ் நாட்டிய நாடகம் அதுக்கப்புறமேட்டு இசை நிகழ்வுகள் கருத்தரங்கம் தமிழ் நேரம் திருக்குறள் நேரம் தமிழ் தேனி குரல் தேனி இலக்கிய வினாடி வினா சிறப்புரைகள் சிறப்பு சொற்பொழிவுகள் இது எல்லாமே வந்து இந்த அடுத்து பேசாத புலம்பெயர்ந்த இங்கு வாழக்கூடிய அனைத்து மக்களும் அமெரிக்கா கனடா வாழக்கூடிய பெரும்பான்மையான மக்களுக்கும் நம்ம கலை பண்பாட்டை நம்மளுடைய தனித்துவத்தை அவர்களோட இணைந்து பயணம் பண்ண எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் அகநானூர் சொல்லிட்டு இந்தியா யூனிவர்சிட்டியில இருந்து இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களே அகநானூரை கத்துக்கிட்டு அதற்கு நடந்த பயிற்சி பட்டு செய்து இது வந்து தமிழ் பேசுபவர்களுக்கும் தமிழ் பேச அமைச்சர்கள் இங்கு வாழ்பவர்களை இணைத்து பார்க்கும் ஒரு மொழி இனம் கலை பண்பாடு நம்ம நமக்குள்ள வளர்த்துக்க மட்டும் சுற்றி இருக்கிறவர்களையும் பார்க்க வைக்கக்கூடிய சூழலை உருவாக்கிருக்கிறோம் அப்புறம் தமிழ் இசை பன்னிசை மரபு இசை இந்த மூணு நம்மளோட ஒன்றி விடயங்கள் ஒரு அறுபது குழந்தைகளை வைத்து இருக்கக்கூடிய பாரதிதாசன் ஐயா அவர்கள் பாடல் வரையிலுமே தமிழ் இசையில எப்படி கொண்டு வர முடியாது சேர்ந்து அதையே தனி தமிழ் இசையா சிக்கல் குருச்சரன் அவர்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பாடுறாரு 
ஜேம்ஸ் வசந்தனை வச்சு இங்க வளர்ந்த குழந்தைகள் குழந்தைகள் அப்புறம் தஞ்சாவூர் பெரிய சாமி ஐயா பெரிய மேலம் ஐயா அவரு வந்து பெரிய மேலம் தஞ்சாவூர் ஐயா அவரும் வந்து ஒரு மரபு இசைய வாசிக்க போறாரு இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் பட்டம் பட்டம் போராட்டமும் அவசியம் பல நாளில இருந்து எல்லாம் வந்திருக்கோம் கொஞ்சம் இறங்கி ஆட்டம் ஆடுவதற்கு இசை நிகழ்வுகளும் நம்மளுடைய தமிழ்ச்சங்களுடைய தனிப்பெரும் நிகழ்வுகளும் போட்டிகள் இல்லாதது என்றுமே ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கு இந்த மாதிரி போட்டிகள் இருந்து அந்த போட்டிகள் வெற்றி பெற்றவர்களை அழைத்து வடக்கம் வட அமெரிக்கா தமிழ் கூறும் தலைமுறை இலக்கிய சிறங்கம் இசை நாட்டி நடனம் கட்டுரை கவிதை பாட்டு கூத்து திரை இது எல்லாத்திலையும் போட்டிகள் அழி வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை அழைத்து வந்து கொடுக்குறோம் இதுல இவர்கள் எல்லாம் பேரவை தூதுவர்களாக தண்ணி உருத்து இந்த மேடையில் பங்கு பெற்ற அனுபவத்தை ஆற்றலை அடுத்த தலைமுறைக்கும் எடுத்து செல்வதற்கு அவர்களை தயார் செய்து வரும் காலங்களில் வட அமெரிக்க தொழிற்சங்க பேரவை நிர்வாகிகள் முழுவதும் இங்கே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து வந்த அடுத்த தலைமுறை எடுத்து நடத்த வேண்டிய அவர்கள் உருவாக்கி கொடுப்பதுதான் விழித்தும் கனவு அதற்குண்டான ஆற்றலுடன் அறிவுடன் ஆக்கத்துடன் அன்புடன் அழைத்து அனைவரையும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதுங்கிறது இந்த விழுவினுடைய தனித்துவம் நன்றி அண்ணன் அழகாக அப்படி எல்லாத்தையும் கோத்து தந்தீர்கள் குறிப்பாக இந்த நோக்கம் அதாவது தொலைநோக்கு பார்வை இந்த இங்க பிறக்கும் எங்கள் எங்களது குழந்தைகள் எங்களது குழந்தைகளின் குழந்தைகள் இனி வரப்போகும் தலைமுறை எவ்வாறு இதனுடன் ஒன்று கூடி அடுத்தடுத்த பணிகளுக்கு தமிழையும் எங்கள் பரிணாம வளர்ச்சிகளையும் எடுத்துச் செல்லலாம் என்பதையும் குணந்தந்தீர்கள் சிறப்பா இருந்துச்சு நிகழ்ச்சியை பார்த்தும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு எனும் எனும் சொற்ப நாட்கள் தான் இருக்கின்ற இருக்கும் இந்த நேரத்துல இறுதியாக நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புகின்றீர்கள் இதை பார்க்கிறாக்களுக்கும் கேட்கிறாக்களுக்கும் என்ன செய்யலாம் எங்க நீங்க வந்து ஒரு மூணு நாள் உங்க வீட்டுல ஒரு திருமணம் நடந்தா எவ்வளவு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியா வேலை பார்க்கணும் அந்த மாதிரி நானூறு பேர் நாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது மாதங்களா இந்த தொற்று காலத்துல உழைச்சிட்டு இருக்கோம் உங்க வீட்டு கல்யாணம் இல்லை எங்க வீட்டு கல்யாணம் இல்லை இது நம்ம வீட்டு கல்யாணம் நம்ம தான் ஒவ்வொருவரும் இங்க வரக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் நடிகர் பார்த்திபன் வர்றாரு நடிகர் கதி வர்றாங்க அன்றி வர்றாங்க அப்புறம் பாடல் விஜய் யேசுதாஸ் வராங்க இவங்க எல்லா நட்சத்திரங்களாக இருந்தாலும் கூட உண்மையான நட்சத்திரங்கள் நீங்கள் தான் நீங்கள் வந்து இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு வந்து அந்த விழாவினை சிறப்பு சிறப்புக்கு சிறப்பு சேர்ப்பதுதான் உண்மையான நட்சத்திரங்களாக நாங்கள் உங்களை வரவேற்று இந்த விழாவில் வந்து செல்லும் பொழுது புதிய அனுபவத்தையும் புதிய உணர்வு அலைகளையும் உங்களுடைய கண்கள் சிரிக்கும் அளவிற்கு உங்களை விழிப்புணர்வுடன் வழிகாட்டுவதற்கு இந்த விடுகதையில் விடைகளாக பயணமாக உங்களை அழைத்து வருவது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அதற்கு பார்வையாளர்களை பங்கேற்பாளராக மாற்றுவது உங்களுடைய கடமை நீங்கள் வந்து பங்களியுங்கள் பங்கேற்பாளராகுங்கள் பாராட்டுங்கள் ஆடுங்கள் பாடுங்கள் ரசியுங்கள் ரசனையை பகிருங்கள் நன்றி என நலகா சொன்னீர்கள் நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள் எந்த விதமான இருக்கமான உணர்வுகளும் இல்லாமல் நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள் என்று கூறிக்கொள்ளுங்கள் அதுதான் உங்களது கருத்தா இருக்கிறது அண்ணன் உங்களுக்கு நன்றி உங்களது தமிழ் சேவைக்கு நன்றி வாழ்த்துறத்துக்கு வயது காணாது ஆனா நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை உங்களோட குடும்ப நேரத்தை மக்களுக்காகவும் மக்களின் உணர்வுகளுக்காகவும் நீங்கள் ஒதுக்கி இதில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனவே உங்களுக்கு எங்கள் நன்றி கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நேரத்தில் நன்றி ஐயப்பன் வணக்கம் நன்றி ஆம் நீர்கள் பார்த்தும் கேட்டும் கொண்டிருப்பது அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் விடுகதை இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியில் அடுத்த சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்தவர் தற்போதைய வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் தலைவர் கால்வேல் வேல் நம்பி அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றி கலந்த வழக்கங்களை கூறிக்கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் அதன் கீழ்கான இணையதள சுட்டி டபிள்யூ 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 டாட் ஃபெட்னா டேஷ் கன்வென்ஷன் டாட் ஆக் என்ற இணையதள சுட்டிக்கு சென்று உங்களுக்கான அந்த அந்த இருக்கையை இப்பவே முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் என்னும் 
நான் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய நாட்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன எனவே சென்று உங்களுக்குரிய அந்த இருக்கையை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு இன்னும் ஒரு இடைவெளியின் பிற்பாடு மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம் அதுவரை இன்னும் ஒரு சிறப்பு காணொலி இந்த முயற்சி வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் இந்த முயற்சி பற்றி ஒரு சிறப்பு காணொலி உங்களுக்காக வணக்கம் நண்பர்களை நான் பார்த்திபன் இந்தியாவின் இணைப்பு மொழியாக தமிழ் விரைவில் வரும் ஆனால் உலகத்தில் உள்ள தமிழர்களின் இதயங்களின் இணைப்பு மொழியாக வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை இயங்கி வருவது மகிழ்ச்சி தருகிறது ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் நான்காம் தேதி வரை நடைபெறும் அம்மாபெரும் நிகழ்ச்சியில் நானும் கலந்து கொள்ள விருப்பமுடையவனாக இருக்கிறேன் கூட்டத்தில் ஒருவனாக அல்ல உங்கள் குடும்பங்களில் ஒருவனாக உலாவர மகிழ்ச்சி பெற மகிழ்ச்சி தர நானும் என் தமிழும் காத்திருக்கிறோம் அனைவரும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றியுடன் ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன் நீர்கள் பார்த்தும் கேட்டும் கொண்டிருப்பது அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் விடுகதை விடை தேடும் பயணம் சிறப்பு நிகழ்ச்சி இன்றைய இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியானது வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் முப்பத்தி ஐந்தாவது பேரவை தமிழ் விழா பற்றிய ஒரு சிறப்பு பார்வையாக இருக்கின்றது எங்களுடன் பல சிறப்பு விருந்தினர்கள் இன்றைய நாளை உங்களுடன் தங்கள் கருத்துக்களுடன் இந்த நிகழ்ச்சியானது எவ்வாறு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதில் நாங்கள் என்ன பங்கு எவ்வாறு பங்கு பெறலாம் என்ன செய்ய முடியும் என்பது பற்றியும் இந்த நிகழ்ச்சி ஒழுங்கமைப்பு மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சி என்ன என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறப் போகின்றது பற்றியும் பேசியிருந்தார்கள் இன்னும் ஒரு அவரை அழைத்து வருகின்றேன் இவரும் பொன்விழா கண்ட நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்தின் ஒரு மூத்த உறுப்பினர் அழைத்து வருகின்றோம் திரு ஆல்பர்ட் செல்லதுரை அவர்களை அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்திற்கும் விடுகதை நிகழ்ச்சிக்கு வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நன்றி மிகுந்த மகிழ்ச்சி நன்றி ஐயா கூறுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த பேரவை தமிழ் விழா நிகழ்ச்சி எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது உங்கள்ட பார்வையில் என்னுடைய பார்வையில் பார்க்கின்ற பொழுது உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் இந்த வட அமெரிக்காவிலே குடியேறி இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இந்தியாவிலிருந்தும் இலங்கையிலிருந்தும் மலேசியாவிலிருந்தும் சிங்கப்பூரிலிருந்தும் மொரிஷியஸிலிருந்தும் மற்றும் வேறு சில நாடுகளிலும் இருந்தும் இங்கே பெரும்பான்மையான தமிழர்கள் குடியிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு குடியிருக்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய ஒருமைப்பாட்டினை வளர்ப்பது இந்த வட அமெரிக்க தமிழ் பேரவையின் ஒரு குறிக்கோளாகும் அவ்வாறு ஒருமைப்பாட்டை வளர்க்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய மன கருத்துக்கள் ஒரு ஒருவரோடு ஒருவர் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது இந்த ஒருமைப்பாட்டினை நாம் அதிகமாக சொல்லும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்ற பொழுது தமிழ் வளர்ச்சி தமிழர்களுடைய வளர்ச்சி என்கின்ற இரண்டும் அடிப்படையிலே அவை பின்னோங்கி வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த விழாவிலே நாம் கலந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் எல்லோரையும் சந்திக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு ஏற்படுகின்றது அதன் மூலமாக நாம் மட்டில்லா மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் நாம் ஒருவரை சந்திக்கின்ற பொழுது அவர்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு கருத்துக்கள் உதாரணமாக முதலீட்டு கருத்துக்களாக இருக்கலாம் வணிக கருத்துக்களாக இருக்கலாம் குடும்ப கருத்துக்களாக இருக்கலாம் குடும்ப கருத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் ஒரு மகள் வைத்திருக்கின்றேன் என்று சொன்னால் ஒரு மணமகனை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றேன் அங்கே சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது அப்பாறு சந்திக்கும் பொழுது அந்த குடும்ப வளர்ச்சி அல்லது குடும்ப தொடர்பு நமக்கு ஏற்படுகிறது அது இந்த விழாவினுடைய ஒரு முக்கியமான நோக்கம் என்று கூட சொல்லலாம் இளைஞர்களை ஒருமைப்படுத்தி ஒரு நல்வாழ்க்கை வழியிலே நடத்துவது இந்த பேரவையினுடைய ஒரு நோக்கமாகும் அதுபோல பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் இங்கு நடைபெறும் பொழுது பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களை பார்க்கின்ற பொழுது வெவ்வேறு வகையான நன்மைகள் நமக்கு பிறக்கு கொள்ளும் நான் இருபத்தி ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாங்கள் வந்து இந்த பேரவனுடைய பெருவிழாவை இந்த நியூயார்க் நகரத்திலே நடத்தினோம் ஒரு சிறிய நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் எப்படி இந்த ஒருமைப்பாடு எந்த முறை முறையிலே நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்பதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடந்த விழாவில் இலங்கை இலங்கையை சார்ந்த இளைஞர்கள் குறிப்பாக கனடாவிலே வாழ்கின்ற இளைஞர்கள் ஒரு சிறிய கூட்டமைப்பை 
இந்த சங்கத்தின் மூலமாக அமைத்தார்கள் அந்த கூட்டமைப்பில் நான் பங்கு பெறுவதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது நான் அந்த செயலிஞனாக இருந்தேன் அவர்களெல்லாம் கல்லூரி மாணவர்களாகவும் கல்லூரி மாணவிகளாகவும் பள்ளி மாணவர்களாகவும் பள்ளி மாணவிகளாகவும் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் என்னவ என்னவென்று சொன்னால் இலங்கையில் அந்த போரினால் குண்டடிப்பட்டு கண்ணிழந்த பார்வை இழந்த இளைஞர்களுக்கு பிரெயில் என்ற மொழியின் மூலமாக புத்தகங்களை எழுதி அந்த புத்தகங்களை கண்டறியாதவர்களும் படிக்குமாறு ஏற்பாடு செய்வதற்காக ஒரு நிதியை திரட்டினார்கள் என் மனதை தொட்ட வெறும் பெரும் நிகழ்ச்சி என்று சொல்லலாம் அந்த காலங்களிலெல்லாம் நாம் கிரெடிட் கார்டு மட்டும் வைத்திருக்க மாட்டோம் காசோலைகளையும் வைத்திருப்போம் அந்த கூட்டத்திலே மனம் நிகழ்ந்து நான் அமெரிக்க நூறு வெள்ளி அவர்களுக்கு நன்கொடாக கொடுத்தேன் அதோடு மட்டுமல்லாமல் என்னுடைய உறவினர்கள் என்னுடைய மகன் என்னுடைய உறவினர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இன்னும் ஒரு ஆயிரம் வெள்ளியை கொடுத்தோம் மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் வெள்ளி போல் அவர்கள் சேமித்தார்கள் ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருந்த போதிலும் கூட பேரிழப்பு காலங்களில் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உதவி கிடைத்தது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு பெருமை நாம் அறியாத இடத்தில் நடந்த ஒரு போர் நாம் அறியாத ஜனங்கள் இழந்த கண்கள் அந்த கண்களுக்கு ஒளி கொடுக்கின்ற ஒரு வழி இந்த பேரவையில் நடைபெற்றது என்று சொன்னால் இதைவிட சிறப்பு என இருக்க முடியும் என்று சிந்தித்து நான் அடிக்கடி மகிழ்வது உண்டு அதுபோல இந்த பேரிடர் காலங்களில் குறிப்பாக சுனாமி உதவி செய்திருக்கின்றோம் மழையின் மூலமாக வெள்ளத்தின் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றோம் நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் குறிப்பாக கொரோனா நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது குடும்பங்கள் அனாதையாக சென்ற ஐம்பது குடும்பங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் என்கின்ற முறையில் நாங்கள் ஐம்பது குடும்பங்களை தாங்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இசைக்கலைஞர்கள் நலிவுற்ற இசை கல கலைஞர்கள் அவர்களுக்கும் நாங்கள் உதவி செய்தோம் நிலநடுக்கத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள பல பல நாடுகளில் வாழ்கின்ற தமிழர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்திருக்கின்றோம் இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக வட அமெரிக்க தமிழ் பேரவையின் மூலமாக இதை விட என்ன சிறப்பு இருக்க முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்து எனவே விழாவில் வந்து கலந்து கொள்ளுமாறும் விழாவினை சிறப்பிக்குமாறும் எங்களோடு சேர்ந்து மகிழ்மாறும் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுமாறும் உங்களை அன்போடு இந்த விழாவுக்கு வருக வருக என்று வாழ்த்தி வரவேற்று உங்கள் இடமிருந்து அன்புடன் விடைபெறுகிறேன் நன்றியோடு விடைபெறுகிறேன் வாருங்கள் மகிழ்வோம் கூடி வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா நன்றி உங்கள் நேரத்திற்கு நன்றி உங்கள் சேவைக்கு நன்றி தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்தை கட்டுமானம் செய்யணும் அமெரிக்க மண்ணில் இருந்து என்ற அந்த குறிக்கோளுடன் தமிழர்களை ஒற்றுமித்து ஒரு ஐக்கிய அமைப்பை உருவாக்கி வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையாக தற்பொழுது ஒரு பெரிய ஒரு ஆழமரமாக அமெரிக்க கண்டத்தில் இருந்து எங்களின் அடையாளங்கள் எங்கள் உரிமைகள் எங்கள் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடு இவற்றுடன் கூடிய கலை ஆகியவற்றுக்கு முகவரி கொடுக்க வேண்டும் மீள் முகவரி கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் எல்லாரும் பெரிதும் உழைத்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு ஊடகமாக அமெரிக்க மண்ணில் இருக்கும் ஒரு தமிழ் பேசும் தரப்பில் இருக்கும் ஒரு ஊடகமாக நாங்கள் என்றும் உறுதுணையாக இருப்போம் என்பதை இத்தருணத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் உங்களுடைய நேரத்துக்கு நன்றி உங்களுடைய சேவைக்கு நன்றி மீண்டும் இன்னும் ஒரு முயற்சியில உங்களை சந்திப்போம் நன்றி நன்றி சேவையை இறைவன் ஆசீர்வதிக்குமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா ஆம் நேர்கள்ல பார்த்தும் கேட்டும் கொண்டிருப்பதை அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் வழங்கி கொண்டிருக்கும் விடுகதை விடை தேடும் பயணம் ஒன்றிய இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியானது வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் முப்பத்தி ஐந்தாவது தமிழ் விழா அமெரிக்காவின் வர்த்தக தலைநகரான நியூயார்க் மண்ணில் ஜூலை முதலாம் தேதி முதல் நான்காம் தேதி வரை இடம்பெறவிருக்கின்றது நீங்கள் பதிவு செய்ய தவறு இருப்பின் கீழ்காணும் இணையத்தில சுட்டி டபிள்யூ 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 டாட் ஃபெட்னா டேஷ் கன்வென்ஷன் டாட் ஆக் என்ற இணையத்தில சுட்டிக்கு சென்று உங்கள் இருக்கைகளை பதிவு செய்து இந்த தமிழ் கொண்டாட்டத்தில் எங்கள் கல்யாண வீட்டில் உங்கள் கல்யாண வீட்டில் தமிழ் கல்யாண வீட்டில் வந்து கலந்து சிறப்பிக்குமாறு உங்கள் அனைவரையும் என அழைக்கின்றோம் அன்புடன் கீழ்காணும் இணையத்தில சுட்டி மீண்டும் ஒரு முறை டபிள்யூ 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 டாட் ஃபெட்னா டாட் கான்வென்ஷன் டாட் ஆக் என்ற இணையதளத்தினூடாக நீங்கள் உங்கள் இருக்கைகளை பதிவு செய்து கொள்ளலாம் 
என்று கூறிக்கொண்டு இன்றைய நாளும் இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னுடன் இணைந்து பயணித்து அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்தின் சார்பில் நன்றி அணிகளை சமர்ப்பித்து நிகழ்ச்சி அமைப்பில் இன்றும் என்னுடன் பயணித்த ராம்குமார் சக்திவேல ஆறுமுகம் பேச்சுமுத்து மற்றும் ரமா ஜெயபாலன் கனகலட்சுமி ரமேஷ் ஆகியோருடன் விடைபெற்றுச் செல்லும் நான் ரூபன் ஜெகநாதன் நன்றி வணக்கம்